मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणी टेस्ट बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्सटेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स ये हमारा अट्ठाईसवा हफ्ता शुरू होने वाला है ये सप्ताह आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हफ्ता खत्म हो जाएगा तब आप तीसरे तिमाही में जाने वाले हो और इसका ये महत्व है तीसरे तिमाही में कभी बेबी समय के पहले जल्दी आ जाता है तो बेबी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं इस हफ्ते में हमें कौन सी केयर करनी है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो आइए हम जानेंगे इस हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारा गर्भाशय नाभि के थ्री एंड हाफ इंचेस ऊपर अभी हमें फील होना शुरू हो जाता है अब तक का हमारा वेट गेन ये सात किलो से दस किलो तक रहता है इससे ज्यादा और इससे कम होने की संभावना भी हो सकती है लेकिन आप डरना नहीं आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना इस हफ्ते से हमारे प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़े से बदलना शुरू हो जाता है यानी कि वापस हमें कब्ज हो जाता है यानी कि कॉन्स्टिपेशन के हम शिकार हो जाते हैं कभी कभी हमारे पैरों में अकड़न हो जाती है यानी कि लेग क्रैम्प आना शुरू हो जाता है उसके साथ ही साथ हमें बवासीर यानी कि पाइल्स जैसी तकलीफें भी होना शुरू हो जाता है अभी इन हफ्तों से ये आने वाली तिमाही से हमारी नींद थोड़ी कम होना शुरू हो जाता है डिलीवरी के बाद आपकी नींद वैसे भी कम हो जाने वाली है क्योंकि आप एवरी टू आवरली दो दो घंटे के बाद उठने वाले हो और आधा आधा घंटा फीडिंग करने वाले हो तो उसकी तैयारी अभी ये प्रकृति हमसे करा रही है तो आइए हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमारा बेबी लगभग 14.5 पॉइंट इंचेस का बन जाता है और बेबी का वेट अराउंड वन किलोग्राम तक रहता है यस yes, बेबी ने एक किलो का लैंडमार्क अभी क्रॉस कर दिया है अभी तीसरी तिमाही में बेबी का वजन बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ने वाला है आखिरी दो महीनों में बेबी की वेट गेन बहुत अच्छी तरह से होती है बेबी की आईब्रोज अच्छी होती है बेबी की आई भी अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाता है और बेबी के सिर के बाल भी थोड़े बड़े होना शुरू हो जाता है बेबी का मस्तिष्क बड़ा होता है अब तक बेबी के ब्रेन का सरफेस एकदम स्मूथ होता है अभी बेबी की ब्रेन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होती है इसीलिए ये बेबी के ब्रेन पे ग्रूव आना शुरू हो जाता है खाँचे पड़ना शुरू हो जाता है जो कि ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि ब्रेन का काम रहता है सारा डाटा कलेक्ट करना वो डाटा एनालाइज करना और फिर एक्शन इम्प्लीमेंट करना ये सारा काम अभी जोरों से शुरू होने वाला है और इसीलिए बेबी के ब्रेन के साइज में अभी बढ़ोतरी होने लगी है और बेबी के त्वचा के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है 28 वीक्स तक बेबी एकदम पतला पतला दिखाई देता है अभी थोड़ा बेबी ग्लोबलर हो जाएगा उस पर फैट डिपोजिशन हो जाएगा बेबी में कर्व आना शुरू हो जाएगा तो आइए हम जानेंगे इस हफ्ते में हमें क्या केयर करनी है अब तक आपने रिपीट ब्लड टेस्ट नहीं किए रहेंगे तो आपको करवाने ही है उसमें जो महत्वपूर्ण टेस्ट रहती है ग्लूकोज की स्क्रीन वो करवाना ही चाहिए उसके साथ ही साथ थायराइड की जांच, हीमोग्राम की जांच, यूरिन इन्फेक्शन की जांच वो भी हमें करनी है हमारा ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव रहेगा तो हमें आईडीसीटी की टेस्ट करनी है और आईडीसीटी टेस्ट निगेटिव रहेगी तो आपको एंटीडी का इंजेक्शन लेना है तीसरी तिमाही में आपकी डॉक्टर के पास के विजिट्स अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमें बेबी को ज़्यादा अच्छी तरह से मॉनिटर करना है 28 एट वीक्स के बाद हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं तो ये सारा जल्दी से जल्दी हमें डिटेक्ट करना है तो हम अभी दो से तीन हफ्तों के बाद डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं अभी हमें बेबी के स्तनपान की यानी कि लैक्टेशन की फीडिंग की तैयारी करना शुरू करना है कभी कभी अपने निपल्स इन्वर्टेड रहते हैं वो निपल्स बाहर नहीं होते हैं या कभी बाहर भी होते हैं लेकिन उसकी डक्ट्स क्लॉक्ड रहती हैं तो इस हफ्ते से हमें ब्रेस्ट की केयर करना शुरू करना है इसमें हमें अपने निपल्स एकदम मॉइस्चराइज रखना शुरू करना है उसको बहुत अच्छा सा वैसलिन मॉइस्चराइजर या निपल केयर क्रीम लगाना है तो ब्रेस्ट को अच्छे से एक्सप्रेस करना है 
ताकि ब्रेस्ट के डक्ट क्लीन हो जाए वहां से लिक्विड निकल आए और जब निपल्स इन्वर्टेड रहती है अंदर की तरफ रहती है वो निपल बाहर नहीं रहती है तो कुछ एक्सरसाइजेस हम बताते हैं जिससे निपल बाहर आना बहुत ही आसान हो जाता है और आपको बेबी की डिलीवरी के बाद फीडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है हो सके तो आप शतावरी पाउडर मिल्क के साथ लेना शुरू कर दो ये टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है वो जरूर देखना इस हफ्ते में हम एक महत्वपूर्ण वैक्सीन यानी कि टीका लगवाना है कभी कभी कई सेंटर में सिर्फ टिटानस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है यानी कि टी टी का धनुर्वाद का इंजेक्शन दिया जाता है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप प्लेन टी टी का टीका लगवाने से टी डैप इंजेक्शन के बारे में डॉक्टर से पूछिए टी डैप में तीन तरह के इन्फेक्शन कवर हो जाते हैं जिसमें टेनस टॉक्साइड रहता है डिफ्टेरिया रहता है जो थ्रोट का इन्फेक्शन रहता है जो बहुत ही सिवियर होता है और तीसरा पर्ट्यूसिस यानी कि वुपिंग कफ ये तीन संक्रमण से ये इंजेक्शन आपको दूर रखता है आपके साथ ही साथ होने वाले शिशु को भी इससे प्रोटेक्शन मिलता है तो आइए हम जानेंगे हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह है आपको डिसाइड करना है कि आपको डिलीवरी कहाँ करनी है जब अपनी डिलीवरी हाई रिस्क डिलीवरी हो उच्च जोखिम वाली हो यानी कि हमारे प्रेगनेंसी में डायबिटीज है ब्लड प्रेशर बड़ा है हमारी खून की मात्रा कमी है हमें जुड़वा तिड़वा बच्चा है और उसके साथ ही साथ कभी हार्ट डिसीज अपना हो सकता है किडनी का डिसीज हो सकता तो ऐसे उच्च जोखिम वाली हमारी डिलीवरी रहेगी तो आपको बड़ा अस्पताल चूज करना है जहाँ 2400 घंटे एनेस्थीशिया के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे सोनोग्राफी के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे ब्लड बैंक अवेलेबल रहेंगे अपने छोटे शिशु के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे ऐसे ही अस्पताल आपको चूज करना है और उसके साथ ही साथ अपने गाइनिकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी के डॉक्टर है उनका भी सपोर्ट या उनके टीम का सपोर्ट 24 फोर आवर्स रहना चाहिए डिलीवरी लोकेशन चूज करने के बाद आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा तो देखना पड़ेगा आपकी डिलीवरी इंश्योरेंस से नहीं कवर हो रही होगी तो आप डिलीवरी पैकेज के बारे में पूछना है कुछ इमरजेंसी रहेगी तो हॉस्पिटल का एम्बुलेंस नंबर आपको लेना है आपको इमरजेंसी के वक्त कहाँ पहुँचना है वो भी आपको देखना है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है इसको कई हॉस्पिटल में लेबर रूम टूर भी कहलाते हैं और होने वाले पापा के लिए मेरा ये भी कहना है आपके बेबी के कॉर्ड का ब्लड स्टेम सेल्स के लिए स्टोर करना रहेगा तो आपको आपकी स्टेम सेल बैंक अब भी चूज करनी है उनको इन्फॉर्म करना है उनसे प्रेजेंटेशन लेना है क्योंकि अभी अपने तीसरे तिमाही की शुरुआत है कभी कभी अचानक से समय के पूर्व डिलीवरी हो सकती है तो हमें गियर अप रहना है तो इस वीडियो में हमने जान लिया 28 वीक्स में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं इस हफ्ते में हमें क्या केयर करनी है और हमारे होने वाले पापा के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखे और ये हमारी सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए धन्यवाद